বন্ধুর শুভ আসসালাম আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন আমি হারাম রশিদ আছি আপনাদের সাথে বন্ধুরা আমি চাইতেছি না আপনাদের কাছে এই ভিডিওতে লাইক এবং কমেন্ট করেন তবে আমি এটা চাইতেছি যে আপনারা এই ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন কারণ আমি আজকে এই বিষয় নিয়ে একটা কথা বলতে চাইতেছি যারা আমরা এখানে আসি ইউএইতে কোনো কোম্পানিতে অলরেডি ক্যান্সেল হয়ে গেছি কিন্তু আমরা বিশাল আগেতে পারতেছি না যদিও আমরা আমাদের দূতাবাস থেকে নিউজ পেয়েছিলাম যে আমাদের বিশাল ট্রান্সফার হচ্ছে আর আমরা এই আশাই আমরা বিশা ক্যান্সেল করে ফেলেছি কিন্তু আমাদের বিশাটা ট্রান্সফার হচ্ছে না এবং অনেকেই আছেন আমরা মোটামুটি এইটটি পার্সেন্ট আপনার আসি যে আমরা চাইতেছি কোম্পানি চেঞ্জ করার জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের যে বিষয়টা হচ্ছে না এসব নিয়ে কথা বলবো আমি চাইতেছি এই ভিডিওটা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যন্ত যাতে যায় এবং আমাদের দূতাবাস ইমরান আহমেদ পর্যন্ত যাতে যায় বন্ধুরা আমরা হয়তো অনেকেই নিউজটা দেখেছি সেপ্টেম্বরের একুশ তারিখে আমাদের দূতাবাস ইমরান আহমেদ থেকে একটা নিউজ এসেছিল বাংলা বিশ্বের মাধ্যমে তো সেই নিউজে বলা হয়েছিল যে যারা এখানে আছেন তাদের কোম্পানি টু কোম্পানি ট্রান্সফারের একটা ব্যবস্থা হবে আর উনি এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন আমি আপনাদেরকে আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাই যে আমাদের যারা সংস্থার বামিরাতে বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করছেন তারা অন্য কোম্পানিতে যাওয়ার জন্য যে আমাদের নিষেধাজ্ঞাটা ছিল সেই নিষেধাজ্ঞাটা তুলে দেওয়ার ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং এটা অবিলম্বে চালু হবে আপনারা যারা ভিন্ন কোম্পানিতে যেতে চান এক কোম্পানি থেকে আপনারা এখনই কোম্পানি খুঁজে আপনারা তাসিল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কোনো সমস্যা হলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আমরা এই বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আপনার সমস্যার সমাধান করেন এই নিউজটা দেওয়ার দুই তিন দিন পরে তারপরে সেপ্টেম্বরের পঁচিশ তারিখে আবার বাংলাদেশের একটা নিউজ প্রচার করলো সেখানে আমাদের দূতাবাস মোহাম্মদ ইমরান আহমেদ বলেছিলেন দেশি যে কর্মীরা তাদেরকে এক কোম্পানি থেকে আরেক কোম্পানিতে যাওয়ার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটা আমাদের জানানো হয়েছে যে সেটা চালু হয়ে গেছে আপনারা বিভিন্ন তাসিল অফিসের মাধ্যমে চেষ্টা করেন এবং যদি কোনো কারণে আপনাদের কোনো অসুবিধা হয় যে হচ্ছে না এক কোম্পানি থেকে আরেক কোম্পানিতে আমরা যেতে পারছেন না তাহলে সেই কাগজপত্র নিয়ে যদি আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন আমরা এই দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সেটা নিয়ে আলোচনা করে সেটা সুরার ব্যবস্থা করব প্রবাসীরা যে কোম্পানিতে নতুন ভিসা লাগাবেন সেই কোম্পানির সব কিছু শতভাগ আপডেট থাকলে খুব সহজে ভিসা ট্রান্সফার করা যাচ্ছে भरोसा জানুয়ারির এক তারিখ থেকে আর বিশা লাগতেছে না তো আমরা হয়তো অপেক্ষা করেছিলাম যে কোনো রকম বিষয় যেহেতু হইতেছে না তো হয়তো হয়তো খুলে যাবে তো আট তারিখ থেকে যারা জব শিখার ভিসা আছে তাদের কিন্তু বিশা আবারও কাজ শুরু হলো লেবার ভিসা কিন্তু যারা কোম্পানি থেকে ক্যান্সেল করেছেন তাদের বিষয় হচ্ছে না তো এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা এত একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছি আমরা বলতে আমরা যারাই আসি না কেন কোনো কোম্পানি মানে চেঞ্জ করতে চাইতেছি বিশা ট্রান্সফার করতে চাইতেছি হইতেছে না প্লাস যারা অলরেডি ক্যান্সেল করে ফেলেছেন তারাও যখন মানে সব কিছু নিয়ে ক্যান্সেল পেপার অফার লেটার আগের কোম্পানির সাথে সব রকম সমস্যা কেস যা যা আছে সব কিছু সমাধান করে যখন আমরা বিষয় জমাতেছি তখন আমাদের বিষয় হইতেছে না তো এই বিষয় নিয়ে আমাকে পঞ্চাশ ষাট জন মেসেজ করেছেন ফেসবুকে যে ভাই বিষয় মানে হইত হচ্ছে না হচ্ছে না এরকম অনেক রকম অনেক কথা বলছেন তারপরে আমরা অপেক্ষা করলাম আছে জানুয়ারি এক তারিখ থেকে যখন হচ্ছে না তাহলে দেখি আমরা কিছুদিন অপেক্ষা করি আট নয় দিন দশ দিন অপেক্ষা করার পরে আমরা জানতে পারলাম যে যদি শুধুমাত্র জব শেখার বিষয় যাদের আছে তাদের বিষয় হচ্ছে কিন্তু আর কারো বিষয় হচ্ছে না তারপরে আমরা অপেক্ষা করলাম হয়তো হয়ে যাবে কিন্তু জানুয়ারি মাসটা পুরোটাই চলে গেল এখন আসলো ফেব্রুয়ারি মাস অনেকে বিভ্রান্ত ছড়িয়ে ফেলেছেন পিছনের মাসে যে বিষা খুলে যাবে ইত্যাদি অনেক রকম কথা বলছেন কিন্তু আমি কিন্তু বলেছিলাম এটাই যে বিশা যাদের আছে কোম্পানি তারা এখন বিশা ক্যান্সেল করবেন না আর আমি বলেছিলাম এর জন্য যখন জানুয়ারির এক তারিখ থেকে হইতেছে না তখন আমি কিন্তু সতর্ক বাণী যে দুই তিনটা ভিডিও দিয়েছিলাম যে আপনারা কেউ বিশা ক্যান্সেল করবেন না এখন বিশা ট্রান্সফার হচ্ছে না আর এই এর মধ্যে কিন্তু কয়েক রকম ভিডিও আসছে বা অনেক রকম নিউজ আসছে পোর্টালের মাধ্যমে যে বিশা ট্রান্সফার আবারও চালু হয়ে গেছে বা বিশা ট্রান্সফার হবে তার পরবর্তীতে আমি অপেক্ষা করেছিলাম যে আমাদের হয়তো কোনো একটা নিউজ পাবো দূতাবাস থেকে কারণ আমি কয়েকবার তাসিলে গিয়েছিলাম এখানে আলমুল্লাহ সামনে দুবাইতে তারপরে সাজে একটা তাসিলে খুঁজতে করলাম যে এইটাই যে বিশা ট্রান্সফার হচ্ছে না কোম্পানি টু কোম্পানি এখন আমরা পড়ে গেলাম অনেক বিপদে কারা বিপদে পড়লাম যারা অলরেডি ক্যান্সেল হয়ে গেছেন আবার অনেকেই লেটার দিয়ে দিয়েছেন কোম্পানিতে এখানে অনেক কোম্পানির অনেক রোল কেউ যদি লেটার দিয়ে দেয় তাহলে ফেরত নিতে পারবে না সেটা ক্যান্সেল করতেই হবে অনেকেই বর্তমানে বিশা না লেগে দ
দেশে চলে যাবেন এই কি সমস্যার কারণে যারা মানে এত বছর একটা কোম্পানিতে কাজ করেছেন ছয় সাত বছর দশ বছর কাজ করেছেন এখন একটা যদি ট্রান্সফারের সুবিধা আমাদের জন্য দেওয়া হয় তাহলে মোটামুটি আমরা এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানিতে বিশা ট্রান্সফার করতে পারতেছি ভালো একটা বেতন পাইতেছি আমাদেরও মোটামুটি একটা আমরা নিজেরাই কোনো কিছু করতে পারতেছি অনেকে ব্যবসার জন্য চিন্তা করতেছেন তারা ব্যবসার জন্য কিছু করতে পারতেছেন যদি বিশা যদি ট্রান্সফার হয় তাহলে অবশ্যই একটা ব্যবসা মানে এখানে খোলা যায় এখন আমাদের সমস্যাটা এখানে না আমাদের সমস্যা হলো যে যদি ট্রান্সফার বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এরকম কোনো নিউজ আমরা পেলাম না কেন কেউ পেলাম না যে না বা আমাদের রাষ্ট্রপতি থেকে কোনো একটা নোটিশও দেওয়া হলো না যে আপনারা এখন কোম্পানিতে বিষয় ক্যান্সেল করবেন না বিষয় ট্রান্সফার হবে না এরকম কোনো কিছু দেওয়া হলো না তারপরে আমরা মোটামুটি ক্যান্সেল করেই যাচ্ছি আজকে থেকে চার দিন আগে আমার কাছে একদম মেসেজ আসলো উনি ক্যান্সেল করেছেন আমি বললাম আপনি এখন ক্যান্সেল করলেন কেন বলতেছে বিষয় তো মানে ট্রান্সফার তো খোলা কিন্তু আমি দেখলাম না বিষয় ট্রান্সফার খোলা অনেকেই আসেন আজকে এখন বিষয় ট্রান্স মানে ক্যান্সেল করে কতজন আসেন এখানে কমেন্ট করবেন যে বিষয় লাগাতে পারেন নাই এখন আমি দুটো অবশ্যই কাছে এটাই রিকোয়েস্ট করবো আপনারা হয়তো এখানে মানে ফিল্ড পর্যায়ে জানেন না যে আমরা কতটুকু সমস্যার মধ্যে আসি অনেকের হয়তো সময় হয় না দূতাবাসে যাওয়ার মতো কারণ সব কিছুর পরে এখানে যে অফিস টাইমিং দিয়ে আসে অফিস টাইমিং এর পরে হয়তো দূতাবাসে গিয়ে কথাগুলো মানে বলার সময় হয় না কিন্তু যারা মানে মালিকের সাথে অথবা কোম্পানির সাথে যাইতেছেন কোনো অফিসে তাসিলে আমিরেট কোনো টাইপিং সেন্টারে তখনই দেখা যাইতেছে কোম্পানি টু কোম্পানি বিষয় বন্ধ এখন আমরা যে আজকে এত বছর থেকে আসি মোটামুটি এখানে দশ বছর পনেরো বছর কাজ সাত আট বছর হয়েছে তো হওয়ার পরবর্তীতে দেখা যায় ऑलरेडी मोटामुटी পাসপোর্ট গুলা হাতে দিয়েছেন তারা ছুটির দিনও কিন্তু ডিউটি করে পাসপোর্ট গুলা হাতে দিয়েছেন এইসব বিষয় নিয়ে আমি দূতাবাসকে অবশ্যই অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই আর আমরা আরো কৃতজ্ঞ থাকবো যদি আমাদের বিশ্বাস যে ট্রান্সফারটা সেটা যদি আবারও পুনরায় চালু করে দেওয়া হয় আবারও যদি আমরা আমাদের মানে শান্তি মতো আমাদের আমাদের মনের মতো কোনো কোম্পানিতে আমরা যাইতে পারি আমরা ইউইতে আসি যারা এখানে পুরনো আছেন তারাও কিন্তু চাইতেছেন বাংলাদেশের সম্মানটা টিকিয়ে রাখার জন্য আপনারা হয়তো জরিপ করলে দেখবেন পিছনের বছর গুলা থেকে কিন্তু এই যে দুই হাজার সাল গেল এই বছরে আমাদের অপরাধ কিন্তু অনেক কম হয়েছে এই দেশে যদি আমাদের মানে একটা নাম হয়ে গেছে যে আমরা বাঙালি বাঙালি তবু আমরা অনেক ভালো হয়ে চেষ্টা করতেছি আর হয়তো বিজির অনেকে আসছেন আসার পরে এখন কি করবেন কাজ কাম নাই এখন হয়তো মানে বাধ্য হয়ে কোনো অপরাধ কাজ করতেছেন টাকা ইনকামের জন্য আর যা কিন্তু আমরা যারা কোম্পানিতে আসি আমাদের তো আজকে সুবিধা দেওয়া হয়তো কমসে কম আমরা তো বৈধতার সাহিত শহীদ সুন্দর করে কাজ করতে পারতাম আমরা আজকে অনেকে আসি ভালো ভালো স্যালারির জন্য অফার পাইতেছি তিন চার হাজার দ্রামের স্যালারিও আমরা পাওয়ার মানে যোগ্য হয়েছি কিন্তু আমরা কোনো কোম্পানিতে যাইতে পারতেছি না যার কারণে আমাদের সমস্যাটা বেশি বেড়ে গেছে এখন যারা ক্যান্সেল হয়ে গেছেন তারা যদি কোনো কোম্পানিতে বিষয় না লাগাইতে পারেন তাহলে আবারও অবৈধ হয়ে যাবে না আবার আবার আমাদের জন্য সমস্যা মানে কি বলবো আবার ভাগ্য হয়ে অপরাধ মানে করতে হবে এরকম দেখা যাইতেছে যে এখন আমাদের জন্য আর কোনো রাস্তাই নেই তো আমি অনুরোধ করব সবাইকে আর আমাদের দূতাবাসকে বিশেষ করে যে আপনারা চেষ্টা করেন যে ঊর্ধ্বজন কর্মকর্তার সাথে কথা বলে যদি আমাদের ট্রান্সফারের বিষয়টা ক্লিয়ার করে দেওয়া হয় আর যাতে আমাদের জন্য এই সমস্যাগুলো না হয় এটাই আমি অনুরোধ করব তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ